హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ భారతదేశంలో ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన రోజుగా జరుపుకుంటారు ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఆరున గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు ఈ సందర్భంగా మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు లలిత జానపద ప్రబోధాత్మక భక్తి తెలుగు సాంస్కృతి సాంప్రదాయ పెళ్లి పాటల గాయని శ్రీమతి భూదేవి ఊటుకూరు గారు ఉన్నారు జాతి పతాకం పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం ఎగరేయుదమా జాతి పతాకం దిగంతాల నినదించి విశ్వవిఖ్యాతి నందగా జాతి గౌరవం పాడుదమా స్వేచ్ఛా గీతం ఎగరేయుదమా జలియన్ వాల బాగు దురంతపు నెత్తుటి ధారల నత్తుకుని ఉరి కొయ్యల చెరసాలల గోడలు దారుణాల తలకెత్తుకుని పొగిలిన కాలం పోరాడిన కాలం మరి మరి ఒక పరి తలుచుకుని మృత వీరుల మీద నిడి కొలుచుకుని భూదేవి గారు మీరు చైతన్యాన్ని రేవించే పాటలు చాలా బాగా పాడతారు కదా సో మీకు జన చైతన్య గీతిక అనే పురస్కారం కూడా యువ పురస్కారం కూడా వచ్చింది ఆ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అంటే నేను గ్రామీణ ప్రాంతంలో పుట్టాను కదండి సామాజికంగా ఆర్థికంగా సాంస్కృతికంగా వెనకబడినటువంటి చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లి పక్కన ఒక అంకెసెట్టిపల్లి అనే చిన్న కుగ్రామంలో పుట్టాను కాబట్టి నాకు ప్రజా చైతన్యం లేదు కాబట్టి అలాంటి ప్రాంతంలో పుట్టడం వల్ల నేను అక్కడ ఆ సమస్యల సమస్యలతో అనుభవించిన దాన్ని కాబట్టి నాకు ఆ సమస్యల పైన ప్రజా పాట అనేది ప్రజా చైతన్యం కోసమే కదా అందుకోసం నేను అలా ఎంచుకున్నాను ఓకే అలాగే మీకు సినీ రచయిత నటుడు తెలుగు భాష అభిమాని తనికెళ్ళ భరణి గారు మీకు తెలుగు కోకిల అనే బిరుదును కూడా ఇచ్చారు ఆయన గురించి చెప్తారా అసలు ఆ బిరుదు ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భం ఎలాంటి సందర్భం అది సందర్భం అంటే నేను ఒక ఆడియో క్యాసెట్ చేస్తున్నాను అనమాట పాడనా తెలుగు పాట అని అలా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అడిగినప్పుడు ఆయన మీరు వ్యాఖ్యానం చేయాలి సార్ నా పాటకి అని అడిగాను ఆయనకు భాష మీద మన సంస్కృతి పట్ల మన సంప్రదాయాల పట్ల ఎంత గౌరవమో నేను ఆయన వెళ్ళి కలిసాక నాకు తెలియదు ఎందుకంటే మనకు సాహిత్యంలో ఆయన సముద్రం లాంటి వారు కాబట్టి అలాంటి సాహితీవేత్త అప్పుడు ఆ పాటలో వ్యాఖ్యానం చేస్తున్నప్పుడు తెలుగు కోకిల భూదేవి అలా ఇప్పుడు వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారికి ఎలా వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ ఎలా వచ్చిందో అలా అలాంటి మహనీయుడి నుండి రా తీసుకోవడం అనేది నాకు చాలా ఆనందం వేసింది సందర్భం అది క్యాసెట్లో చేస్తున్నప్పుడు అలా ఆయన గురించి చెప్తారా ఆయనతో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను క్యాసెట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన భాషకి మన తెలుగు భాషకి మన తెలుగు సంస్కృతికి మీరు సేవ చేస్తున్నారమ్మా నేను కూడా వ్యాఖ్యానం తప్పకుండా రాస్తాను నేను ఖచ్చితంగా ఆయన డబ్బులు కూడా తీసుకోలేదండి ఆయన అంటే అంత ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఆయన సాహిత్యంలోనే కాదు ఒక నటుడుగా కాకుండా ఆయన ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తిగా నేను ఆ రోజు ఆయన చూశాను ఓకే మీరు చాలా జోనల్స్లో పాటలు పాడతారు అవినీతి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ మహిళా చైతన్య గీతాలు కానీ వాటిలో ఏదైనా ఒక సాంగ్ మా కోసం పాడతారా తప్పకుండా అండి ఇది మహిళ గురించి రాళ్ళబండి గారు ఒక పాట రచించారు ఆ పాట మీకు వినిపిస్తాను మహిళ ఎంత గొప్పది అంటే మూడు వారిన జీవితాలను కూడా చిగురింప చేసేటటువంటి గొప్పది స్త్రీ అనేది రచించారు ఆ పాట చేరిత చెమట మొక్కలు నాటిన పొడమి దీపం నీవేనమ్మ హిమగిరిని తాకిన సుమ పవనం నీవమ్మ హిమగిరిని తాకిన సుమ పవనం నీవమ్మ 
నడిచే గాయమా నారీ లోకమా శోక పురూపమా నీవక శాపమా నడిచే గాయమా నారీ లోకమా ఇహ పరాణ బానిసవు తరతరాల వేదనవు బలిదానపు పీఠికవు వెలివాడల నాయికవు చాలా బాగా పడతా మాకు ఇంకొక పాట వినాలని ఉంది గణతంత్ర దినోత్సవం గురించి ఒక పాట పాడతారా తప్పకుండా అండి సమరం సత్యాగ్రహము నా దేశానికి స్వాతంత్రం స్వాతంత్ర సమర వీరులకు అర్పిస్తాం నీరాజనము సమరం సత్యాగ్రహము నా దేశానికి స్వాతంత్రం స్వాతంత్ర సమర వీరులకు అర్పిస్తాం నీరాజనము సూర్యుడు గుంకని రాజ్యము తెల్లవానిదే దొరతనం సూర్యుడు గుంకని రాజ్యము తెల్లవానిదే దొరతనం సిపాయిల వ్యతిరేకమే వణికించెను ఢిల్లీ పీఠమే వీర శిరోమణి ఝాన్సీ రాణి నానా సాహేబు తాంతీయతో ధైర్యములంగి ఫిరంగుల దురను బ్రిటిష్ గద్దెకి కాళ్ళు వణికెను బ్రిటిష్ గద్దెకి కాళ్ళు వణికెను సమరం సత్యాగ్రహము నా దేశానికి స్వాతంత్రం స్వాతంత్ర సమర వీరులకు అర్పిస్తాం నీరాజనము స్వాతంత్ర సమర వీరులకు అర్పిస్తాం నీరాజనము థ్యాంక్ యూ అండి చాలా బాగా పడుతున్నాం మీ తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్తారా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు గాయని గాయకులే అండి ఇద్దరు శ్రమజీవులే ఎందుకంటే శ్రీశ్రీ గారు అన్నట్టు శ్రమ యొక్క జీవన సౌందర్యం మించింది లేనే లేదు గొప్పది లేనే లేదని భరించి అలాంటి శ్రమాయిక శ్రామిక కుటుంబం నుంచి నేను వచ్చాను అమ్మ నాన్నలు ఇద్దరూ గాయని గాయకులు అవ్వడం వల్ల నాకు సహజంగా పాట వచ్చింది అలా నేను పాడగలుగుతున్నాను అంటే అందులో వాళ్ళు ఏంటంటే సంగీతం తెలియదు వాళ్ళకి కానీ ఎంతో అర్థవంతమైనటువంటి పాటలు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు వస్తున్న పాటల సాహిత్యం విలువలు అంతగా ఉండట్లేదు కదా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాటలు ఏంటంటే మనకు పెళ్లి పాటలు పేరంటాల పాటలు శ్రీమంతం పాటలు అత్తా కోడళ్ళు పాటలు ఇలా ఎన్నో వచ్చి అలాంటి పాటలన్నీ మా అమ్మగారు చాలా బాగా పాడతారు మా నాన్నగారు గంటసాల గారు పాటలు చాలా అద్భుతంగా పాడతారు అలా నాకు సహజంగా వచ్చింది ఓకే మీరు తెలుగు భాష పైన చాలా పాటలు పాడారు సీడీ కూడా రిలీజ్ చేశారు దాంట్లో నుంచి మీకు ఇష్టమైన సాంగ్స్ ఆ సీడీ రిలీజింగ్ గురించి చెప్తారా మాకు నాకు అందులో అన్ని ఇష్టమైన పాటలే అందులో నేను బాలు గారు ఇద్దరం పాడాము అందులో నాకు అన్ని పాటలు ఇష్టమే ఒక పాట మీకు వినిపిస్తాను ఇది సంస్కృతి శ్రీకాంత్ గారు రచించారండి పాడనా తెలుగు పాట తేనెలే చిలుకు మాట పాడన తెలుగు పాట తేనెలే చిలుకు మాట పువ్వులే విరియగా నవ్వులే మెరియగా మధురపు గగనపు నెల వంక నేలకు చేరేలా తెలుగు సంధి వెలుగు అమ్మ పిలుపు చెల్లి వలపు మేలు కొలుపు ప్రేమ గెలుపు పదము పదము సుధలు తడిపి సుందరంగా సుస్వరాల పరిమళంగా నవ్య గీతం భవ్య గీతం దివ్య గీతం శాంతి గీతం కాంతి గీతం తెలుగు పాట తేనెలే చిలుకు మా
మీ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మీకు సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది కుటుంబ సభ్యుల్లో అటు పుట్టింటిలోనూ మెట్టినింటిలోను నాకు సపోర్ట్ ఉందండి ఎందుకంటే అటు పుట్టినింటిలోను సంగీతం తెలిసిన వాళ్ళే ఇటు అత్తగారింట్లో అందరూ గాయనే గాయకులు అంటే మా నా భర్త సతీష్ గారు ఆయన ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే చేస్తారు రిథమ్ ప్యాడ్స్ ఆయన నానమ్మ గారు పెళ్లి పాటలు పాడేవాళ్ళు ఇంకా మా మామయ్య గారు మంచి గాయకులు ఇంకా ఆయన తమ్ముళ్ళు కూడా మంచి ప్లేబ్యాక్ సింగర్స్ ఓకే కాబట్టి నాకు ఇంట్లో ఏంటంటే అంటే ఆ సాహిత్యం సంగీతం విలువ వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి నా ఇష్టాన్ని నా అభిరుచిని నా నా ఆశయాలని గౌరవించి వాళ్ళు నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఎందుకంటే కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లేకుండా మనం ఈరోజు ఈ స్థాయిలో నిలబడ్డాం అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ సహాయం సహకారం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ ఇలా కూర్చోగలుగుతున్నాను బుదేవి గారు మీరు కళా బృందం ద్వారా గాంధీజీ సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు కదా సో గాంధీ గురించి చెప్తూ ఒక పాట మా కోసం మహాత్మా గాంధీ గురించి బాపూజీ నాయకత్వాన్ని మొత్తం కదిలింది ఎందుకంటే శాంతిని అహింసని ఆయుధాలుగా చేసుకున్నారు ఆయన ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఆయుధాలతో పోల్చుకుంటే మన ఆయుధాలు తక్కువే కాదు అందుకే ఆయన శాంతిని అహింసను ఆయుధంగా చేసుకొని పోరాటం చేశారు ఆయన మనకి ఈరోజు స్వేచ్ఛగా మనం జీవిస్తున్నామంటే ఆ మహానుభావుడు అందుకనే నేను ఆయన అందరికీ అందుబాటులోకి వెళ్ళాలి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మహాత్మా గాంధీ సిద్ధాంతాలు వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఒక ఆడియో క్యాసెట్ కూడా చేశాను ఇది డాక్టర్ శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారు రాశారండి ఈ పాట పాట బాపూని జీవితం భగవద్గీత భాషితం పూని జీవితం భగవద్గీత భాషితం అది హిమగిరిలాసమున్నతం అది హిమగిరిలాసమున్నతం సురజరిలా నిత్య పూనీతం బాపూని జీవితం భగవద్గీత నీవు పలికిన మాటలు నినదించెను సర్వమతాలు నీవు నడిచిన బాటలు పయనించెను ధర్మ పదాలు కదిలిను నీ చూపుడు వేలు కదిలిను నీ చూపుడు వేలు కంపించెను శాసనాలు కంపించెను శాసనాలు మనకి భాషకి సంస్కృతికి సేవ చేశారు ఎందుకు చేశారు మనం అంటే మాతృభాషను మర్చిపోతున్నాం ఇవాళ రేపు అంటే మమ్మీ డాడీ అని పిలిపించుకొని మురిసిపోతున్న కాలం కదా అంటే అంటే అమ్మ నాన్న అని పిలుపులో ఉన్నటువంటి అందము ఆనందం మనకు మమ్మీ డాడీలు ఎక్కడుందండి అందుకోసం ఏం లేదు మాతృభాష మన అమ్మ భాష కదా మనకు అమ్మ జోలపాటలో నుండి వచ్చింది కదా అమ్మ భాష అలాంటి భాష పరభాష మనకు అవసరమే మనం అందులో జ్ఞానం సంపాదించాలి కానీ అమ్మ నేర్పిన భాష మనం మర్చిపోకూడదు కదా అని ఒక నినాదంతో నేను అలా సేవ చేస్తున్నానండి భాషకి ఓకే భూదేవి గారు ఎంతో మంది కవులు తెలుగు భాష కోసం కృషి చేశారు కదా కవుల పైన ఒక పాట పాడతారు అమ్మ కోసం తప్పకుండా అండి అలా ఈరోజు మహనీయులు ఇలాంటి సాహిత్యాన్ని అందించారు కాబట్టి మన తెలుగు భాష మన కూడా సాగుతోందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అలాంటి మహనీయుల గురించి రౌతు రవి గారు రచించారండి ఈ పాట తెలుగు పోదోటలో వికసించిన కవులారా తెలుగు జాతి గర్వించే సాహితీ మూర్తులారా అందుకోండి అందుకోండి సాహితీ వందనాలు తెలుగు పోదోటలో వికసించిన కవులారా తెలుగు జాతి గర్వించే సాహితీ మూర్తులారా తెలుగు పోదోటలో వికసించిన కవులారా భారతం భాగవతం పురాణాలు లిఖించి మన సంస్కృతి చరిత్రలు రమ్యంగా చిత్రించిన చాలా 
చాలామంది ఉన్నారు కవులు నేను మీకు పల్లవ మాత్రమే పాడి వినిపించాను ఆ పాటలో ఉన్న కవులందరికీ కూడా నమస్కరిస్తున్నా అండి ఓకే అండి ఎందుకంటే అందరి గురించి పాడలేదు కదా ఓకే అండి మీరు చాలా జోనర్స్లో పాడతారు అవినీతి బాల్య వివాహాలు ఇలాగా వీటికి సంబంధించి ఏదైనా ఒక సాంగ్ మా కోసం పాడతారు అనుకుండా అండి అవినీతి పైన చింతల యాదగిరి గారు రచించారు ఈ పాట ఎందుకో ఈ అవినీతి దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నది అందుకే భారత మాత అప్పుల్లో కొట్టుకుని పోతున్నది ఎందుకో ఈ అవినీతి దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నది అందుకే భారత మాత అప్పుల్లో కొట్టుకుని పోతున్నది అన్నపూర్ణగా పేరు ఉన్నట్టి దేశాన్ని అన్నమో రామన్న ఆత్తనాదం విన్న సహజ వనరులు ఎన్నో తరలిపోతా ఉన్న తల ఎత్తే నాడు అడుగలేదేమన్నా ప్రగతి పదమున నేడు పయనించుదామన్న పలుచనైపోతున్న అవినీతి మూలన ఎందుకో ఈ అవినీతి దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్నది అందుకే భారత మాత అప్పుల్ కొట్టుకుని పోతున్నది సూపర్ అండి మరి బాల్య వివాహాల గురించి కూడా అవునండి అంటే చాలా మంది ఆశ్చర్య పోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటి బాల్య వివాహాలు అని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరగండి అతి చిన్న వయసులో పెళ్లిళ్ళు చేసేస్తారు వాళ్ళకు అంత జ్ఞానం ఉండదు భర్తతో ఎలా మెలగాలో తెలియదు అత్తమామలతో ఎలా మెలగాలో తెలియదు చిన్న వయసులోనే పెళ్లి చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎంత బాధను అనుభవిస్తారనేది ఒక రచయిత రాశారండి దేవేంద్ర గారు అని ఆ పాట మీకు వస్తుంది తెలియలేదు నా కానాడు నా తెలివి తెల్లారు తుండదని తమల పాకంటి బ్రతకు భగ్గున తగలబడిపోనున్నదాని ఏమున్నది నా కాడ ఆడది అన్న పేరే తప్ప ఆటల పాటల వయసును మింగిన కొండ చిలువయి తాళే తప్ప కొండ చిలువయి తాళే తప్ప ఏమున్నది నా కాడ ఆడది అన్న పేరే తప్ప పెళ్లి పీటలపై కునుకు పాట్లతో తాళి కట్టినా ధ్యాసే లేదు గౌనులు వేసే ఆడే నాకు చీర ఎందుకో తెలియనలేదు గదిలో నాకు తెలిసిందప్పుడు గదిలో నాకు తెలిసిందప్పుడు కూరలు లేని రాక్షసుడెవరో వద్దు వద్దని గింజుకున్నను నంజుకున్న పుంజే మొగుడని ఏమున్నది నా కాడ ఆడది అన్న పేరే తప్ప మల్లెల అందం తెలిసే వేళ కురులే కరువైపోయాయి అద్దం అవసరం అనుకున్నప్పుడు ముడతలు మరకలు చేరాయి బ్రతుకు తీపిని కోరే వేళ చేదు మాత్రలే దొరికాయి బ్రతుకు తీపిని కోరే వేళ చేదు మాత్రలే దొరికాయి వెనక్కి తిరిగి చూసే చామున చివరి యాత్రలే మిగిలాయి ఏమున్నది నా కాడ వెన్నెల చేసిన మోసం తప్ప చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయినారు అంటే ఆ సాహిత్యం ఆ ప్రాక్టికల్గా మనం ఆ బాధను అనుభవిస్తే కానీ తెలియదు కానీ ఆ పాట అలా రాశారు ఎందుకంటే తను బాధను ఎవరికి చెప్పుకోలేదు మొన్ననే యువ దినోత్సవం జరుపుకున్నాం కదండి యువతకి మీరు ఇచ్చే సందేశం యువత యువకులు అంటే ఒకప్పుడు మనకు పాఠశాలలో బోధనలు ఎలా ఉండేవంటే ఒక విలువలతో కూడినటువంటి బోధనలు ఉండేవండి ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఆటలు పాటలు ఇప్పుడంటే క్రికెటే ఆటలు అంటే 
చదవంటే ఎంసెట్టే అలా అయిపోయింది కానీ ఒకప్పుడు అసలు ఎన్ని ఇప్పుడు అప్పట్లో ప్రాథమిక పాఠశాలలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్న అంటే ఎంత గొప్పవాళ్ళు అయ్యారండి మహానుభావులు వాళ్ళు ఎంత విలువలతో జీవిస్తున్న అలాంటి విలువలతో కూడినటువంటి బోధనలు ఉండడం వల్ల అప్పుడు అలా ఉండేవి ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరేషన్ మారుతోంది ఎంత మారినా కూడా మనం విలువల్ని దారి తప్పిపోకుండా ముఖ్యంగా యువతీ యువకులకు మనం మెసేజ్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకు తెలియదంటూ ఏది తెలియదు కాబట్టి ఏది మంచి ఏది చెడు అని తెలుసుకుని మన సమాజానికి మనం ఏం చేయగలం ఎందుకంటే మనం కుటుంబంలో బాధ్యతలు ఉండాల్సిందే సామాజిక బాధ్యత కూడా ఉండాలి యువతకు ముఖ్యంగా ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు పేరు నిలిచేది అక్కడ అక్కడ మాత్రమే ఒకటి ఎంతోమంది మహానుభావులు ఎందుకు దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించారు రియల్ హీరోస్ కదా వాళ్ళంతా సినిమాలో కాసేపు చూడగా మనకు విజిల్స్ కొడతాం అలా కాదు కదా ఇదేంటంటే ప్రాణాలు అర్పించారు దేశం కోసం అలాంటి ప్రాణాలు అర్పించిన మహనీయులను మనం గుర్తు చేసుకొని గురుజాడ గురుజాడ గారు అన్నట్లు దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులు అన్నారు మానవీయ కోణం ఇప్పుడు మానవీయ కోణం ఎక్కడ ఉందండి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే యాసిడ్ పోసే సంస్కృతులు మనం ఉన్నాం అవే నా విలువలు అలా కాదు కదా ప్రేమ అంటే ఏంటి త్యాగం లాక్కునేది ప్రేమ కాదు గుంజుకునేది ప్రేమ కాదు ప్రేమ అనేది త్యాగం కోరుతుంది బాబా ప్రేమింపబడ్డం గొప్ప కానీ ప్రేమించడం ఎవరైనా ప్రేమిస్తారు అలా కాకుండా ఆ ప్రేమ గొప్పతనం తెలుసుకొని యువత కూడా వెళ్ళాలి సామాజిక బాధ్యత కలిగి ఉండాలి విలువలు సమాజానికి గతంలో మనకు చరిత్ర చూసుకుంటే ఎంతోమంది మహనీయులు ఉన్నారు అలాంటి మహనీయులు లాగా మనం కూడా జీవించాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఉంటూ ముందుకు వెళ్తారని ఆశిస్తున్నా ఓకే అండి మహిళలు ఇప్పుడు అన్ని రంగాలలో కూడా ముందుంటున్నారు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఒక పాట పాడతారా మా కోసం తప్పకుండా అండి ఇది కూడా దేవేంద్ర గారే రచించారు ఎందుకంటే అన్ని రంగాలు ఇప్పుడు అవనిలో సగం భాగం మనం మహిళలు ఉత్పత్తి రంగంలో ప్రధాన పాత్ర స్త్రీది అలాంటి అలాంటి మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉంటున్నారు దాని గురించి రచించినటువంటి దేవేంద్ర గారి పాట ఎక్కడమ్మాది ఏమిటి నువ్వు చేయలేనిది ఎక్కడమ్మా నువ్వు లేనిది ఏమిటి నువ్వు చేయలేనిది ఎక్కడమ్మా నువ్వు లేనిది ఏమిటి నువ్వు చేయలేనిది నాట్లో వేసావు కలుపు తీసావు కోత కోసావు నోట్పిడి చేసావు వ్యవసాయంలో నువ్వు లేకుంటే నోటి కాడికి బూయే రాదు వ్యవసాయంలో నువ్వు లేకుంటే నోటి కాడికి బూయే రాదు ఎక్కడమ్మా నువ్వు లేనిది ఏమిటి నువ్వు చేయలేనిది ఇల్లంతా శుభ్రం చేసి వంటంతా సిద్ధం చేసి పిల్లల్ని బడి కంపించి తాకిరితో ఒళ్ళు పొలిసిన సాధించే శ్రీవారికి నీ విలువెంతో తెలియాలి సాధించే శ్రీవారికి నీ విలువెంతో తెలియాలి ఎక్కడమ్మా నువ్వు లేనిది ఏమిటి నువ్వు చేయలేనిది సూపర్ అన్ని రంగాల్లో కూడా మహిళలు రాణిస్తున్నారు మనం ఇంకా సగభాగం థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ కాకుండా మొత్తం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనం సాధించు మన హక్కు కదా అది సగభాగం మనం ఉన్నప్పుడు మన మన హక్కులు మనం సాధించుకోవాలి అన్ని రంగాల్లో మేము కూడా సాధించగలం మేము కూడా ఏమైనా చేయగలం అనే విధంగా అంటే పురుషుల బొమ్మల్ని హింసిస్తున్నారు కాబట్టి మేము వాళ్ళ మీద తిరగబడతాం అనేది కాదు కుటుంబాన్ని జయించి ప్రేమతోటి అప్పుడు సమాజాన్ని కూడా మనం జయించగలిగితే అప్పుడు స్త్రీ గొప్పతనం ఓకే మీరు గాంధీజీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు కదా మరొక్కసారి మా కోసం గాంధీజీ పాట ఏదైనా పాడతారు అనుకున్నా అండి ఇది చింతల యాదగిరి గారు రాశారు మనిషిని ప్రేమించి గాంధీ మహాత్ముడి అయినడు 
మానవతకు నిలువెత్తు రూపమై ఉన్నాడు మనిషిని ప్రేమించి గాంధీ మహాత్ముడి అయినడు మానవత కురులు వెత్తు రూపమై ఉన్నాడు పుణ్య భూమి భారతిలో పుట్టిన సాత్వికుడు బాల్యమందు బ్రతుకు గమన మెరిగిన శోధకుడు అక్షరాల చెలిమికై సత్యం కై నడక అయినడు తొలి మొలక మనిషిని ప్రేమించి గాంధీ మహాత్ముడి అయినడు మానవతకు నిలువెత్తు రూపమై ఉన్నాడు సూపర్ అండి వందే మాత్రం బంకింగ్ చంద్ర చటర్జీ కదా ఇది రచన చంద్ర చటర్జీ జనగణ మనం మా ఊర్లో రాశారు మదనపల్లిలో ఓకే భూదేవి గారు ఈరోజు గణతంత్ర దినోత్సవం చివరిగా క్లోజ్ చేసే ముందు మా కోసం ఒక పాట పాడారు వందే మాతరం వందే మాతరం సుజల సుఫల మలయజ శీతల సస్య శ్యామల మాతరం వందే మాతరం శుభ్రజ్యోత్న పుల్లకితయామిని పుల్లకుసుమిత ధ్రుమదళ శోభిని సుహాసిని సుమధుర భాషిని సుఖదాం వరదం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం థ్యాంక్ యూ అండి ఎంత చక్కగా పాడారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ధన్యవాదాలు అండి చూసారు కదా భూదేవి గారు ఎంత చక్కగా పాటలు పాడారో మీరు కూడా మీ పిల్లల్ని జాతీయ గీతాలు దేశభక్తి గీతాలు నేర్పించాలి అని అనుకుంటే భూదేవి గారి దగ్గరికి పంపించండి అవునండి నిజంగా స్టూడియో ఎన్వాలు ఇంత చక్కటి దేశభక్తి కార్యక్రమం అని ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి నన్ను ఇక్కడికి పిలిచి ఇంత అంటే మాతృభాషకి మాతృదేశానికి మనం రుణం తీర్చుకోలేము కాబట్టి అలాంటి కార్యక్రమాన్ని సమాజానికి అందించాలని ఒక మంచి సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినటువంటి స్టూడియో ఎన్ వారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఫర్ కమింగ్